Hello friends, this is ASP.NET Shishoff Tutorial in Tamil, Part 7 and we will talk about validation here. Okay, now we have a simple form on the screen. First, we have a name and age last date pass. We have a password and email id in the field. First, we have a name and email id in the field. First, we have a name and name in the text box. And we will validate this. Users வந்து எதாவது name type பண்ணிருக்காங்களா எல்லியா அதாவது இந்த text box empty இருக்கா எல்லை எதாவது ஒரு words ஓட இருக்கா information ஓட இருக்கா அப்படின்றது நம்ம ஓடைய application வந்து check பாரணா and second thing limit so 18 years கு மேல் இருக்கும் மட்டும் நான் இதை register பண்ண முடியும் அந்த மரியானா ஒரு restriction so இந்த text boxல enter பண்ணிரு age 18 के मेल आ रखे हों, 18 किल रंदा इधर वंदे एक्सर्ट पाना पड़ा दे, नमक के एरर मैसेज शो पाना। एंड लॉस्ट डेट, सो इधर वंदे एज, आई मीन इधर वंदे डेट रिस्ट्रिक्शन, आई मीन इधर रिस्ट्रिक्शन वंदे और पार्टिकुलर डेट वाले के ना, आंधे डेट तांडियों पकड़ा दे, आंधे आंधे डेट लंदु रोम्बा कमी आगे so in the password in the area we have a password that is visible in black dot dot so that is visible in that area and the confirmation password in the first text box I have a password type and that is the password in that area so in the end of the mismatch we have an error message and final thing is the email id so we have the email id valid and email id so that is why in that field so this is the email id valid or not to validate it and finally save button ok so now we have the first validation control so this is the first validation control in the name text box so in the particular information I mean in the area the text box is empty or not any information is there so that's why I use the toolbox I use the toolbox I use the validation field so on the chinna left side click on the link to expand out so I'll add a first control required feed validate out in the room just now the click on the drag for the area text box back at the upper round just at the minimum is like now okay so if I think I get required feed validate are being already a field erica so in the label now and then I'm looking at our message show up on a board in case in the text box empty are the night and a error message coming out and if we click and drag and drag, we can work here and we can work here. Because we are going to do a property panel. And in the property panel, we have an error message. So we have a record feed validated. So we can do this as meaningful. So we can do this as well. Name record. And we can do this as well. And display property is static. And but इधर वन्द बात इग्ना रेंड प्रॉपर्टी रखा स्टैटिक एंड डायनामिक सो इप्पर दिग्ना स्टैटिक लो चिकना नो फर्स्ट नम्बर डायनामिक को चिकला सो नम्बर वन्द इधर लॉस्ट डेट एंड एज पर को ना डायनामिक आई मीन स्टैटिक ना स्टैटिक को डायनामिक को गले का उरका डिफरेंस असोल रहा एंड इधर इनो कुन्द वैलिड यदाद वो एक टेक्स्ट बॉक्स का मट्टा ना वैलिडेट पना मिलियो, सो यंदे टेक्स्ट बॉक्स वाले आईडी वंदे टेक्स्ट बॉक्स वन, ना डिफ़ॉल्ट आ इंदे टेक्स्ट बॉक्स वाले आईडी में बिटेन, अतः उधे इंदे टेक्स्ट बॉक्स वाले आईडी वंदे टेक्स्ट बॉक्स वन, सो इंदे पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फील्ड ओके, सो इन द टेक्स्ट बॉक्स वन ना इप्पर इन द लेबल वैलिडेट पाना पोते, एंड सेट फोकस ऑन एरर, इधर वंदे नमल के ट्रू आके नो, सो अना सेट फोकस ऑन एरर यह ट्रू आके ना अपनी ना, नम वंदे द बटन ए क्लिक पन्ना ओरा ना, नमल की एंड एर तला एरर एर को, अंदर एर तला नमल के मोस्ट क्रेज़र ऑटोमेटिक enable client script on the true layer का अपडेट रहता पाते कुनो याना अपना वंदे नमले को वंदे 
நம்ம பேஜ் போஸ்ட் பேக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல எரர் இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஜஸ்ட் இதை வந்து ட்ரூவாகவே இருக்கட்டும் அண்ட் வேறு எதாவது இருக்கா அண்ட் இப்போதைக்கு வேறு எதுவும் நம்ம இதில் கண்ட்ரோல்ஸை மாற்ற வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் நான் என்னுடைய ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரில் வியூ பண்ணுறேன் என்னுடைய பேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ இன் ப்ரௌசர் அப்படி இல்லாட்டு டிபோக் ஸ்டார்ட் வித் அவுட் டிபோகிங் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நேம் இருக்குது ஜஸ்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது வேல்யூ டைப் பண்ணுறேன் நத்திங் ஹேப்பன் ஸோ இப்போ நான் எதுவுமே இல்லாமல் என்னோடய செகண்ட் ஃபீல்டுக்கு வரேன் செகண்ட் ஃபீல்டில் செகண்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்னுடைய மவுஸ் கிரதர் நான் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு வந்து நேம் ரெக்வர்ட் அப்படின்னு வருது ஸோ என்னுடைய பேஜ் பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் பேக் ஆகவே இல்லை போஸ்ட் பேக் ஆகாமலே எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல இடர் காமிக்குது ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய எனபிள் கிளைண்ட் ஸ்கிரிப்டை வந்து ட்ரூ ஆக்கியிருக்கனால அண்ட் நான் இப்போ சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய மவுஸ் கிரதர் அங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்னோடய மோஸ்ட் கிரதரை கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் சைடில் வைக்கிறேன் அண்ட் இப்போ நான் சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்னோடய மோஸ்ட் க்ரோசர் வந்து என்னுடைய நேம் ரெக்கார்ட் ஃபீல் வேடிலேட்டரில் இந்த இடத்துல எரர் இருக்குது அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ இது இந்த எப்படி இது வந்து அந்த மோசர் அந்த மோஸ்ட் க்ரோசர் வந்து கண்டுபிடிக்குதுன்னா நம்ம வந்து செட் ஃபோக்கஸ் ஆன் எரரை வந்து ட்ரூ பண்ணனால ஓகே இது நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் வேலிடேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு அண்ட் நம்மளோட செகண்ட் வேலிடேஷன் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எம்டியாக இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக ஃபுல் ஆகணும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன வாட்டி ரெக்கார்ட் ஃபீல்டு வேலிடேட்டாக போட்டுக்கலாம் அண்ட் இவர் எரர் மெசேஜை வந்து ஏஜ் ரெக்வர்ட் எனபிள் கிளைண்ட் ஸ்கிரிப்ட் ட்ரூ அண்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோடைய ஐடி வந்து டூ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ ஸோ ஏஜ் ரெக்கார்டு ஃபீல்ட் வேலிடேஷன் கண்ட்ரோலில் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் டு வேடிலேட் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ வைக்கிறோம் ஏன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இந்த இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை வேலிடேட் பண்ணணும் அண்ட் செட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஏர் ட்ரூ அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு இதில் இந்த ரெக்கார்ட் ஃபீல்டு வந்து முடிஞ்சிடுச்சு அண்ட் இதில் வந்து என்ன ஒரு வேடிலேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஏஜ் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்கணும் எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்க மட்டும்தான் இதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு செகண்ட் கண்ட்ரோல் ரேஞ்ச் வேலிடேட்டா அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது ஜஸ்ட் நான் ஜஸ்ட் நான் அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி என்னோடய ஏஜ் ரெக்கார்ட் வேலிடேட்டர் பக்கத்தில் போட்டுடுறேன் ஓகே ரேஞ்ச் வேலிடேட்டார் போட்டுக்கிறேன் அண்ட் என்னுடைய எரர் மெசேஜ் வந்து இட் ஷூட் அபோ எயிட்டீன் ஸோ இட் ஷூட் அபோ எயிட்டீன் அப்படின்னு நான் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் என்னுடைய டிஸ்பிளே ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டைனாமிக்காக இருக்கட்டும் And என்னுடைய கிளைண்ட் டு வேலிடேஷன் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் த்ரீ ஏன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சாரி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ ஏன்னா நம்ம ஏஜ் தான் வேலிடேட் பண்ண வேஜ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தான் வே வேலிடேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் எனேபிள் கிளைண்ட் ஸ்கிரிப்டை வந்து ட்ரூ ஆக்கணும் அண்ட் இதில் ஒன் மோர் திங் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்குள்ளே டைப் பண்ணுற வேல்யூ வந்து இன்டிஜுவர் அதாவது ஏதாவது நம்பர் தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஏஜில் டைப் பண்ணுவோம் ஸோ இதோட டைப் வந்து இன்டீஜராக மாற்றணும் அண்ட் மேக்சிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மேக்சிமம் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏஜ் வரைக்கும் இருக்கவங்க மட்டும்தான் இதில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏஜ்க்கு உள்ளே இருக்கவங்க அண்ட் எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கவங்க இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அதாவது லிமிட் கொடுத்துருக்கேன் எயிட்டீன்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏஜ் இருக்கவங்க இந்த இதில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு And range valid data இருக்குது இவ்வளோ தான் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஜஸ்ட் நான் இப்போ என்னுடைய அப்ளிகேஷன் சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய இதை இதை வந்து நான் ப்ரௌசரில் வியூ பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் டூ அண்ட் செகண்ட் நான் வந்து லாஸ்ட் டேட்டுக்கு போகிறேன் இங்கே போயிட்டு லாஸ்ட் டேட்டுக்கு போகிறேன் சாரி 
ஸோ நமக்கு இங்கே ஏர் நடந்திருக்கேன் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து வேலிடேஷனை செக் பண்ணணும் ஏஜ் ரெக்கவர் வேலிடேட்டா ட்ரூ செட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ட்ரூ எவ்ரி திங் ஃபைன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நான் இந்த ஏரியாவை எம்டி போட்டுட்டு இங்கே கேட்க வந்தோம் நம்மளுக்கு ஏஜ் ரெக்கார்ட் கேட்குது ஜஸ்ட் நான் வந்து இப்போ செவன்டீன் அடிச்சுட்டு நான் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரேன் ஸோ இட் ஷுட் பி அபோவ் எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுது அண்ட் இப்போ நான் கரெக்டான வேல்யூ கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி ஸோ எனக்கு எதுவும் எரர் மெசேஜ் காமிக்கல அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் இட் ஷுட் பி அபோ எயிட்டீன் காமிக்குது ஆக்சுவலி நமக்கு இட் ஷுட் பி லெசர் தென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு காமிக்கணும் ஓகே நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபீல்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நோ ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் நான் வந்து ட்வெண்ட்டி கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இந்த எரரை வந்து நான் என்ன கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் என்னோட திங் நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏன் வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் வந்து டைனமிக்காக இருக்கனால ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே ஸ்டாட்டிக் இருக்குது இங்கே டைனாமிக் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ரெண்டுமே ஸ்டாட்டிக்காக வச்சு பா பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு ஸோ நான் இதை ஃபஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் இருக்குது அண்ட் செகண்ட் ஒன் வில் பி ஸ்டாட்டிங் ஜஸ்ட் செவன் அண்ட் அண்ட் டூ அண்ட் ஏஜ் வில் பி செவன்டீன் இட் ஷுட் பி எயிட்டீன் ட்வெண்ட்டி ஓகே ஸோ நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஸ்டாட்டிக்னு வைக்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷனில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து அதையே நம்ம டைனமிக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா ஸோ இதை நான் டைனமிக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு என்னுடைய இதை வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட் ட்வெண்ட்டி கொடுக்குறேன் நோ ஏர் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து செவன்டீன் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி அபோ எயிட்டீன் அப்படின்றத வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பக்கத்துலேயே வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பக்கத்துலேயே டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அந்த டிஸ்பிளே கேரக்டர் வந்து டைனமிக்காக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு கண்ட்ரோல் முடிச்சிருக்கு ரெக்கார்ட் ஃபீட் வேலிடேட்டார் அண்ட் ரேஞ்ச் வேலிடேட்டார் ஸோ என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து டேட் வேலிடேஷன் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் வேலிடேஷன் அண்ட் இமெயில் ஐடி வேலிடேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி டுவெல் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்